Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Изнатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Соглашение о сотрудничестве с расчетом на перспективу. Давайте вместе работать на благо народов наших республик и во имя Пакистана общей роды России. Как президенты Татарстана сегодня встречали в Чечне и какие объекты он посетил в материале Юлии Гоголевой. Огонь – это не игрушка. Это у нас лесной ранцевый огнетушитель, инвентарь первой необходимости. Как республика готовится к пожароопасному сезону, расскажет Иван Сарафанов. Под звуки священного Корана. Казань получила статус как молодежная столица мусульманского мира. В формате онлайн и офлайн в Казани проходит конкурс среди чтецов священной книги. Об этом Алия Хайрудинова. Сегодня Рустам Миниханов с визитом в Чечне в международном аэропорту Грозно его лично встретил глава республики Рамзан Кадыров. Программа насыщенная, это и двусторонняя встреча, подписание соглашения между регионами, посещение ряда объектов. У Татарстана и Чеченской республики много направлений для сотрудничества. Это энергетика, машиностроение, здравоохранение, спорт, туризм и культура. Руководителей двух республик связывают давние дружеские отношения. Это сегодня чувствовалось во всем. Юлия Гоголева продолжит. Как самого дорогого гостя президента Татарстана в аэропорту лично встречает глава Чечни. Визит не только укрепление культурных связей, но и экономических. Из аэропорта направились к могиле героя России, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Гостей встречает его брат Хош Ахмед Кадыров. Он рассказывает президенту о сложных годах в истории двух республик и двух руководителях, которые смогли найти верный путь развития. В трудное время пришлось ему руководить нашей а, Чечней. Но, тем не менее, в эти короткие сроки он сумел, он сумел достичь той высоты, которую он сегодня имеет среди своего населения и среди России, и среди других зарубежных стран. И теперь вам как нынешнему руководителю Татарстана и нашему младшему Кадырову, руководителю нашей Чечни. Единственное, что остается умеренными шагами, твердыми шагами идти по той столбовой дороге, которую проложили Шаймиев и Кадыров. Я хотел бы выразить слова благодарности за вот такое отношение к нашему первому президенту. Шаймеву всегда говорил, говорит, какая величина была для России Ахмад Хаджи Кадыров. И, конечно же, я вернусь, передам все вот ваши слова, то, что было сказано. Конечно, для него это будет тоже Передайте большое меня подспорье. большой салам. И сегодня в Чечне прошел финал всероссийского конкурса «Лучший водитель такси». Президент Татарстана и Рамзан Кадыров поприветствовали участников и пожелали честной борьбы. В первую очередь я хочу поблагодарить моего дорогого брата Рустама Нургличча за долгожданный визит в Чеченскую республику и организацию этого интересного конкурса. Желаю всем участникам уверенности и удачи, пусть победит умнейший. Как бывший автогонщик, вот я сюда заехал и сразу вот Дудин здесь, наш коллега, который мы вместе гонялись. И некое такое ощущение, что вот здесь будет серьезная такая борьба. Главное – двусторонняя встреча двух руководителей, увеличение поставок КАМАЗов, продажа медицинского оборудования, стройматериалов, сотрудничество в области машиностроения – это лишь некоторые сферы, в которых Чечня и Татарстан могли бы быть друг другу полезны. Наши народы связывают давние братские отношения. В 2002 году именно между администрацией Чеченской Республики и правительством Республики Казахстан в числе первых было подписано соглашение о сотрудничестве и восстановлении экономики и возражении долгосрочных связей между двумя республиками. Соглашение о сотрудничестве Чечни и Татарстана еще 20 лет назад подписали Ахмат Кадыров и Ментимер Шаймеев. Сегодня их преемники обновили документ. Давайте вместе работать на благо народов нашей республик и во имя протестаний общей роды России. Ахмад Хаджи Кадыров и Митя Мишаев Шаймиев 
Это были люди, которые формировали, создавали новую Россию. И мы, руководители регионов, как республик Татарстан, как и Чеченской республики, мы должны показать образец, как надо организовать работу, как надо заботиться о качестве жизни. Рустам Миниханов поблагодарил руководство Чечене за поддержку татар, проживающих в регионе, и поздравил со столетним юбилеем республики, который масштабно отмечают в этом году. Президент вручил Рамзану Кадырову медаль «Столетие ТССР». В подарок получил медаль памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Юлия Гоглева, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Дмитрий Шилов, Матвей Шинкаренко, ТНВ, Чеченская республика. Глава Минпромторга Татарстан Альберт Каримов уезжает в Москву. Он назначен заместителем министра промышленности России. Приказ об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В федеральном ведомстве Альберт Каримов будет курировать развитие автопрома и сельхозтехники. В Татарстане должность главы Минпромторга он занимал с 2015 года. В 50 регионах России сейчас введен особый противопожарный режим. Президент Владимир Путин на специальном совещании поручил субъектам обеспечить тушение возгораний. Минлесход Татарстана усилит авиапатрулирование лесов этим летом. Будут выезжать по трем маршрутам и контролировать всю территорию республики. Сегодня в Высокогорском лесопожарном центре побывала наша съемочная группа. Здесь им рассказали, как готовиться к сезону. Как только поступает сообщение о пожаре в лесу, специальная группа выезжает на место возгорания. В машине 6 человек. На место прибывают максимум за 3 часа. В зоне их контроля территория в 300 километров. Приезжаем в пожар, начинаем сразу рукава раскатывать. Машину под давление ставим. И тушить начинаем. С начала года в Татарстане не было лесных пожаров, чего не скажешь о 2021-м. Два самых крупных – в Лениногорском и Альметьевском районах. Площадь возгорания тогда составила более 25 гектаров леса. Огонь ликвидировали в течение суток. У нас в лесопожарном центре есть региональная диспетчерская служба с круглосуточным, круглогодичным режимом работы, которые наблюдают за состоянием термических точек, за термоточками по территории Республики Татарстан. В Татарстане 25 станций по тушению лесных пожаров. Сегодня журналистам показали одну из самых оснащенных. Она расположилась на высокой горе. Это ранцевый лесной огнетушитель, вмещает до 20 литров воды. Его используют для локализации очагов пожара и дотушивания отдельно горящих пней и валежников в трудодоступных местах. Журналистам показывают, как за секунду вспыхивает сухая трава и насколько быстро пожар может уничтожить лес. Именно небрежное обращение с огнем – самая частая причина возгораний. Конечно, бережем природу, костры мы не разжигаем, шашлыки не жарим на участке, мусор не сжигаем, мы на осень обычно закапываем. Сами соблюдаем да, пожар безопасности. Ну, это не шутки же. Жара, лес... Все горит. У нас есть два вида патрулирования. Первое это наземное патрулирование. По наземному патрулированию есть утвержденные 300, 239 маршрутов. Это ведется транспортом, пешим ходом, по лесным дорогам, по просекам, по окраинам леса и еще авиапатрулирование. У авиапатрулирования три маршрута. В 50 регионах России сейчас введен особый противопожарный режим. Только в Сибири за этот год лесные пожары охватили территорию площадью более трех миллионов гектаров. Погибли 17 человек, из них один ребенок. Президент страны Владимир Путин на специальном совещании поручил субъектам обеспечить тушение возгорания лесов. Как отметил глава государства, ситуация прошлого года повториться не должна. У региональных и муниципальных властей есть полномочия и средства для этой работы. В Татарстане в этом году почти в полтора раза увеличили часы авиапатрулирования. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Горячая пара для выпускников 9 и 11 классов. Начинается волна ЕГЭ, ОГЭ уже в разгаре. В этом году итоговые экзамены будут сдавать 17 420 ребят. Большая часть выпускники этого года. Места сдачи ЕГЭ оборудовали новой техникой. Решением президента на этом выделили около 40 миллионов рублей. На сегодня уже известны результаты ЕГЭ в рамках досрочной волны. Результат феноменальный. 9 стобальников. Какие новшества в этом году внедрили в единый госэкзамен. Сколько лет результаты будут действительными для поступления в ВУЗы, об этом сегодня рассказали в Доме правительства. Подробности у Юлии Гоглевой. 
Конечно, мы волнуемся, и мы хотим, чтобы дети все сдали экзамен. Это первая татарская гимназия Казани. В этом году здесь один выпускной, одиннадцатый класс. Сейчас ребят нет, они на пробном ЕГЭ в другой школе. Началась пора испытаний. По рассадке все школы, они перемешаны. То есть не, может быть так, что э, кажд, э, дети из разных школ, они окажутся в одной аудитории, но они не будут сидеть рядом. То есть как бы, чтобы они не могли задать друг другу вопросов. Все пункты ЕГЭ оборудованы видеонаблюдением. В режиме онлайн за порядком следят из ситуационного центра. За учениками девятых классов видеонаблюдение тоже будет вестись офлайн. Все э, видеозаписи со всех аудиторий мы собираем на один э, носитель. Да? Это флешка, как правило, и со всеми экзаменационными материалами мы передаем Бартенкову. Новшество этого года в каждой аудитории, где пройдет ЕГЭ, установят специальный сканер. Утром накануне экзамена через интернет задания поступят в конкретный класс. Здесь же их распечатают и здесь же после завершения ЕГЭ заполненные тесты отсканируют и онлайн отправят на проверку. Сканируем и никакого выхода нет. Никто никуда не выходит и никто никуда не заходит. Поэтому при детях все это делается. Это очень, конечно, большие суммы нужны были для того, чтобы обеспечить сканерами, компьютерами, принтерами и бумагой. Сколько было вопросов по бумаге. Кстати, я должен сказать, что бумаги и в 9 классах, и в 11 классах, в целом и в РЦО, и в районной республике на 100% обеспечены. На дополнительное оборудование и бумагу для проведения ЕГЭ по решению Рустама Миниханова было выделено около 40 миллионов рублей. Основная волна ЕГЭ в Татарстане стартует 26 мая. В этот день будут сдавать географию, химию и литературу. Самый же массовый ЕГЭ по выбору – общество знания. Он назначен на 9 июня. Экзамен предпочли больше 6 тысяч человек. Экзамены в Татарстане будут сдавать выпускники, вынужденные переселенцы из Луганской и Донецкой республик. Одиннадцатый классников всего 12 человек, девятый класс 7 человек. Для них мы создали благоприятные условия. Мы понимаем, обычно у нас по русскому языку в декабре, феврале и потом в мае мы проводили три раза, три было три попытки изложения и сочинения. Вот данный вид, скажем, ну не экзамена, а собеседование является допуском к экзаменам. Но они данные допуски не проходили, но тем не менее по итогам промежуточной аттестации мы их допускаем. Рекомендации мы получим, получим в скором времени из Минпросвещения Российской Федерации. В этом году ЕГЭ в Татарстане будут сдавать 17 420 человек. Большая часть из них это 16 тысяч выпускники этого года. За них сейчас больше всего переживаний, ведь в девятом классе они не сдавали ОГЭ. Его отменили из-за пандемии. Но в Минобре надеются, все пройдет хорошо. Обнадеживают результаты досрочной волны ЕГЭ. 9 100 бальников по физике, химии, профильной математике и обществознанию. Кстати, по последнему предмету и по истории в этом году заметно сократили время экзамена. Время сократилось по обществу знанию на 25 минут, по истории на 55 минут. Это большое время, потому что, значит, произошли такие изменения в сторону облегчения, можно сказать. Дальше математика профильный уровень, литература, биология, физика. Это у нас тоже 3 часа 30 минут. Также на брифинге сегодня озвучили данные по количеству девятиклассников, которые предпочли сдавать экзамен по родному языку – татарскому, марийскому или чувашскому. Больше всего их оказалось в Кукморском, Балтасинском, Дрожановском и Алькеевском районах. Родной язык здесь сдавал почти каждый третий выпускник. А вот в восьми районах – Апастовском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Спасском, Черемшанском, Менделеевском и Камско-Устинском – ОГЭ по родному языку не выбрал ни один ученик. Юлия Гоглева, Вадим Ларионов, ТНВ. Казань. В Татарстане в три раза увеличилось число госпитализации с коронавирусом. За сутки в красной зоне оказались 69 человек. Уровень заболеваемости держится на прежнем показателе 183 человека. Выздоровели 365 пациентов. От ковида скончался один татарстанец, сообщает республиканский оперштаб. В России зарегистрировано более 4 тысяч новых заболевших ковид. При этом статистика по стране показывает плавное снижение. Однако уровень госпитализации также вырос почти в два раза за минувшие сутки. Более 2700 человек. Выздоровели почти 6 тысяч россиян. 
Сегодня весь мир отмечает день борьбы с артериальной гипертонией. Эта болезнь одна из самых распространенных и характеризуется стойким повышением давления от 140 на 90 миллиметров ртутного столба. В России от высокого давления страдает порядка 50% взрослого населения. Врачи отмечают, повышенное артериальное давление – это фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или мозговой инсульт. Типичный портрет пациента с артериальной гипертонией выглядит следующим образом. Это человек старше 35 лет. С избыточным весом он ведет малоподвижный образ жизни, употребляет слишком много соли и плохо справляется со стрессом. Гипертония – это молчаливый и таинственный убийца. Почему? Молчаливый, потому что никак не проявляется у половины людей. Нет никаких проявлений, нет никаких жалоб. А таинственный, потому что причина не ясна, но есть факторы риска о которых нужно знать. Есть очень простой инструмент в наших руках. Не только измерить самостоятельное артериальное давление, но и прийти на диспансеризацию. Когда пациент получит комплексное обследование, позволяющее определить, есть ли начальные, хотя бы начальные признаки поражения органов мишени. Охотники Татарстана отмечают ужесточение обязательной процедуры осмотра у психиатра. У кого в заключении написано категорически запрещено владеть оружием, читайте в интернет-газете «Реальное время». ТНВ «Планета», «Татарстан-24», «Шаян ТВ», «Болгар Радио С» – самые популярные телеканалы и радиостанции республики в одном месте. Сегодня в Союзе журналистов презентовали новое мобильное приложение «ТАТ ТВР». Его бесплатно можно скачать в Google Play и App Store. Смотреть каналы и слушать радиостанции через приложение можно и на Smart ТВ. Как медиа становится еще ближе к аудитории, расскажет Вероника Гонадинова. Вот так. Переключился, посмотрел радио. Переключился, посмотрел телевизор. И все это в одном приложении ТАТ ТВР. Если раньше приходилось искать сайты телеканалов и радиостанций в интернете, теперь одним кликом можно послушать или посмотреть любимую программу. Для этого нужно лишь бесплатно скачать на телефон приложение в App Store или Google Play. Это позволяет нам, во-первых, сконцентрировать нашу аудиторию, во-вторых, облегчить ей поиск нужного канала с любых устройств. Это очень важно. Конечно, это приложение открытое. Любой желающий канал или радиостанция может в него войти, чтобы стать в содружестве всех этих каналов, чтобы быть ближе к своему телезрителю и радиослушателю. Пока вошли основные республиканские каналы. Для зрителей доступны ТНВ «Планета», детский телеканал «Шаян ТВ», музыкальный «Майдан», «Татарстан-24», эфир радиостанции «Болгар», «Тертип», «Китап», «Кунель». В приложении можно смотреть телеканал не только онлайн, но и найти выпуски передач за другие дни. Вот, например, архив программы «Новости Татарстана». Здесь уже загружены выпуски за последний месяц. Также в приложении ТАТТВР можно перейти на сайт нашего телеканала и почитать актуальные новости республики. Рассказать о своей проблеме, отправив сообщение на WhatsApp программы «Новости Татарстана». Каждая медиа само разрабатывает свой функционал. Так Болгар Радиоса планирует в приложении вести и видеоэфиры своих передач. Через это приложение можно будет даже и не только слушать радио, но и смотреть. Также мы планируем архив наших радиопередач. Проект Союза журналистов и ТАТ Медиа поддержал Рустам Миниханов. Над приложением ТАТ ТВР работали год, и его запуск в год цифровизации особенно актуален. Разработали приложение не только для смартфонов и компьютеров. Популярные телеканалы и радиостанции будут доступны и на смарт-ТВ. Кому-то нравится эфир, кому-то ТНВ, кому-то Татарстан-24, кому-то Майдан музыкальный канал только смотрит. Ну и, соответственно, выбор большой, но именно местный контент. Именно местный контент в одном месте собран. Для того, чтобы чтобы каждый мог смотреть местные новости и смотреть а, в том варианте, формате, который ему удобен. И это, я думаю, достаточно удобно и повысит интерес нашим местным телеканалам. Благодаря приложению можно будет вести аналитику и составлять рейтинг каналов по количеству просмотров, какой программой и на протяжении какого времени интересовались. Инструкцию по скачиванию и установке приложения можно посмотреть на сайте ТАТВР.РФ. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. 150 старшеклассников со всей страны стали участниками пятого ежегодного слета учащихся «Газпром-классов» в Казани. Школьники окунутся в традиции историю Татарстана, познакомятся с деятельностью ПАУ «Газпром» и научатся командной работе. 
Вот так при помощи интерактивных игр старшеклассников учат справляться с волнением и тревогой. Здесь 150 подростков со всей страны. Все они учащиеся профильных классов ПАО «Газпром». Виктория Кондакова из Благовещенска в программу попала в начале 10 класса. Изюминка целевого обучения в том, что это отличная возможность для многих учеников благодаря вот своим знаниям проявить себя и в будущем уже поступить на хорошую должность ПАО «Газпром». На ежегодном слете учащихся «Газпром-классов» ребята не только окунутся в традиции истории Татарстана, но и познакомятся с деятельностью ПАО «Газпром». Федор Тимонин из Москвы хочет стать целевиком от «Газпрома» и выучиться на финансиста. Мне уже не впервые делать работу в команде. Я уверен, что получится очень круто. Мы сплотимся в единое целое и сможем создать крутой современный проект. В такой неформальной обстановке мы начнем... Во время слета своей истории о студенческих годах с ребятами поделился заместитель генерального директора общества «Газпром Трансгаз Казань» Руслан Фатхилисламов. Причем, как было отмечено в выступлении, не стоит ожидать быстрых успехов. Результат достигается трудолюбием и высокой требовательностью к себе каждый день. Уже пятый слет ежегодные «Газпром-классы». И очевидно, что эти слеты показывают свою эффективность. Мы понимаем, что кадры – это наше все. Это основа. И поэтому подготовка вот уже с школьной скамьи, подрастающего поколения, кадров для отрасли, это очень хороший шаг. Слет продлится до конца недели. В финале ребята смогут представить свои проекты экспертам «Газпрома». Радик Фархулин, Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ «Казань». 6 июля в Астрахане стартует 12-й международный ралли-рейд «Шелковый путь». О деталях сегодня рассказали на пресс-конференции в Москве. Гонка в этом году впервые пройдет на территории Северного Кавказа, по Дагестану и Чеченской республике. Всего в маршруте ралли 6 городов. Это Астрахань, Грозный, Листа, Волгоград, Липецк, Москва. Финиш гонки запланирован на 16 июля на Красной площади. Протяженность маршрута 4380 километров. Участие примут спортсмены из России, Беларуси, Казахстана и Туркменистана на всех видах техники. Это мотоциклы, квадроциклы, баги, внедорожники и грузовики. На старт выйдет и наш КАМАЗ-мастер. На связи с гонщиками из других стран. Они заверяют нас в искренней любви и дружбе. Но, к сожалению, в этом году принять участие в гонке не смогут. Тем не менее, самое важное, что гонка состоится. Потрясающие красоты природы, различные ландшафты. Все это станет ареной спортивных вызовов для матерых гонщиков и первыми шагами новичков автомобильного спорта. В Казани начался молодежный конкурс чтецов священного Корана. Это первое мероприятие, которое Казань принимает в статусе молодежной столицы организации исламского сотрудничества. В оргкомитет конкурса поступило более 70 заявок от участников из 25 стран. Сегодня 30 иностранных участников и 20 российских демонстрировали мастерство чтения Корана, как онлайн, так и офлайн. Чем они смогли удивить жюри и какой подарок увезут из Татарстана победителя, узнала Олег Рудинова. Зимана Джмединова к исламу пришла в 15 лет. Азы постигла в Медресе, после окончила Ташкентский исламский университет. Чтобы выучить Коран наизусть, ей потребовалось 4 года. В родном Узбекистане на зима не раз становилась победителем конкурсов по чтению сур священной книги. Как говорил пророк Мухаммед, самый лучший, самый светлый человек – это тот, кто учит Коран и тот, кто обучает Корану. Когда я читаю суры священной книги, я забываю обо всех жизненных проблемах. У нас в семье соблюдающих мусульман. С малых лет знаком с исламом казанец Ахмед Ибрагимов. Он окончил Российский исламский институт. Сейчас продолжает учебу в Центре подготовки хафизов. Конкурс для него – способ проверить свои силы и познакомиться с участниками из других стран. Очень рад здесь оказаться. Достаточно большое количество участников, то есть он международный, может быть, не такой большой, как некоторые обычные, как, как некоторые другие конкурсы международные, но можно, наверное, это рассматривать как определенный такой первый конкурс. 30 иностранных, 20 российских участников. Жюри оценит и онлайн-конкурсантов. Здесь свои требования. Участника должны записать сразу две камеры, а за спиной стоять зеркало. Все, чтобы у судейства не возникло сомнений в знаниях конкурсанта. У нас среди конкурсантов есть ребята, которые имеют международный опыт. Также есть ребята, которые побеждали на всероссийских конкурсах. В Турции есть министерство по делам религии. Они поверили в меня и отправили. 
отправили на этот конкурс. Золотое правило таких мероприятий – пусть победит сильнейший и самый достойный. Каждого конкурсанта члены жюри будут слушать по 30 минут. За полчаса их просят прочитать разные суры Корана и отрывки из них. Для нас будут главными три направления. Во-первых, знание участника конкурса священной книги наизусть. Во-вторых, голос. В-третьих, соблюдение всех правил чтения Корана. Казань – молодежная столица организации исламского сотрудничества. И это первое мероприятие, которое она принимает в новом статусе. Символично и то, что конкурс проходит в дни празднования тысячестолетия официального принятия ислама Волжской Болгарией. На самом деле большая радость, большой статус. И вот такое международное событие, как конкурс Корана, вот на этом уровне совместно с ОИС проводится впервые вообще в России и именно в Казани. Вот эти два дня будет очень такая... Ответственная работа. Сегодня перед жюри выступят конкурсанты мужчины. Завтра девушки выберут по три победителя. Каждый получит денежное вознаграждение от имени президента Татарстана. Олег Ирудин, Валмаз Единов, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. В завершении программы предлагаем полюбоваться самыми красивыми кадрами этого дня. В Казани зацвела черемуха. Давайте посмотрим. Просто снять видео в мае из сада. То с комарами сплошная засада, то с непривычки прихватит плечо, то солнце противно макушку печет. В аптеках Фармленд собери удачную аптечку и получи кэшбэк до 25% на сезонные товары. Приглашаем на юбилейную международную выставку форум «Газ, нефть, технологии». 250 компаний отрасли, ведущие эксперты, обширная деловая программа. Ждем в городе Уфа с 24 по 27 мая в ВДНХ Экспо. Сегодня время трансформации экономики. Какую роль играет индустрия халяль? Узнайте на международном экономическом саммите «Россия. Исламский мир. Казань. Саммит». Каждый день саммита – это тысячи новых халяльных продуктов и товаров, сотни контактов, открывающих бизнесу новые возможности и создающих рабочие места, десятки международных сделок для всеобщего блага наших стран. До встречи на Казань-саммите с 19 по 21 мая. Здравствуйте! И снова очередной циклон спешит к нам с осадками и похолоданием. О погоде на 18 мая после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца мая бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2-167-166. По данным сервиса Яндекс Погода в среду в Бугульме во Влаха Знакаева переменная облачность сохранится. Пройдут дожди, местами сильное, прохладно, днем всего плюс 12. Одевайтесь теплее. Будет прохладно и в Нижнекамске, набережных Челнах и Елабуге. Временами дожди. Неустойчивая погода с дождями, порывистый северо-западный ветер, показания термометров на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Все это ожидает и жители Агрыза, Менделеевска, от Таныша. Облачная погода с прояснениями. В Арске, в Кукмаре, Балтасе. И здесь пока не очень тепло. Всего 10 градусов на термометрах. Несмотря на прохладу и неустойчивую погоду, природа преображается на глазах. Самое красивое время года прекрасно в любую погоду. В Болгаре, Доржаном, Буинске, временами дождь, гроза, ветер порывистый и плюс 11. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше ожидаются осадки, местами сильные. Температура в этих районах тоже понизилась. В ближайшие дни ожидать улучшения погоды не приходится. Синоптики обещают неустойчивую прохладную погоду и в ближайшие несколько дней. И также заморозки на почве к выходным. 
А оба ТРТ проводят мега-розыгрыш подарка в честь своего 95-летия. Участниками розыгрыша становятся все клиенты, заказавшие услуги БТИ с 1 апреля по 19 мая 2022 года. Сроки проведения розыгрыша с 1 апреля по 19 мая 2022 года. В спине пора начинать лечение в доктор Ост. Вместо скальпеля и лекарств новейшие технологии. Мы создаем условия, чтобы ушли боль и скованность движений. Даже грыжа исчезает без следа. Доктор Ост. Лучшая клиника по лечению позвоночника. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается переменная облачность, дожди ночью и утром местами сильные. Ночью плюс 9, а днем воздух прогреется до плюс 12. Ветер западный, умеренный, при дожде порывистый. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба, влажность воздуха 86%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все в студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.